தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் டிஆர்பி காலேஜ் இட் எஜுகேஷன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜுக்கு வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் வேக்கன்சி வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் வேக்கன்சிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கான வீடியோ நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் அதுக்கான வீடியோ கீழே லிங்க்கில் இருக்குது இது இல்லாமல் வெயிட்டேஜில் வந்து சில பேர் டவுட் கேட்டாங்க அதனால தான் இந்த வீடியோ ரிட்டன் எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் வந்து அதோடய டைமிங் வந்து பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ அப்படின்னு பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ முதல்ல வந்து ரிட்டன் எக்ஸாம் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் பேப்பர் ஒன் த்ரீ ஹவர்ஸ் இந்த பேப்பர் ஒன்றில் இந்த ரிட்டன் எக்ஸாமில் வந்து இரநூறு மார்க்கு பேப்பர் ஒன் வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு இருக்கும் இந்த பேப்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்னால் ஃபோர் நோனில் தான் நடக்கும் அதாவது மார்னிங் ஒரு நைன் தேர்ட்டி இந்த டிஎன்பிசி எக்ஸாம் நடக்கும் பார்த்திங்களா அது மாதிரி முதல்ல முற்பகல் மூணு மணி நேரம் நூறு மதிப்பெண்கள் அதில் செக்ஷன் ஏ அப்படின்னா மல்டிபிள் சாய்ஸ் வித் அப்ஜெக்டிவ் டைப் ஸோ எம்சிக்யூ தான் மல்டிபிள் கொஸ்டின்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி சிடி அப்படின்னு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் எதான சரியான விடையோ அதை நம்ம செக் பண்ணணும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஐம்பது கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு செக்ஷன்லேருந்தும் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருப்பாங்க அதில் ஐம்பது கொஷின் அப்போ செக்ஷன் அப்படின்னா வந்து அது சிலபஸ் வந்து இது வந்து எப்போ வந்ததுன்னா ஹையர் எஜுகேஷன் எட்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்னைக்கு வந்தது இது வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் வேக்கன்சி ஃபில் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் காலேஜஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் இன்டர்வியூ ப்ரொசீஜர் டேரக்ஷன் டேரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இது வந்து நவம்பர் எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்னைக்கு இது மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் விட்டுருக்காங்க இதை பற்றினா ஏற்கனவே ஃபர்தர் நியூஸ் வந்து நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் அது இந்த வீடியோ கீழே நான் லிங்க்கில் போடுறேன் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்க ஸோ இந்த செக்ஷன் ஏ அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா பேப்பர் ஒன்று வந்து மொத்தம் நூறு மார்க்கு செக்ஷன் ஏவில் வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ்க்கு அப்ஜெக்டிவ் டைப் இருக்கும் ஐம்பது கொஸ்டின் ஒரு கோ ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்து ஒரு மார்க்கு ஐம்பது மார்க்கு இது ஒரு மணி நேரம் டைம் ஸோ மீதி இருக்கிற ரெண்டு மணி நேரத்தில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி வச்சுக்கோமே பத்துலேருந்து பதினோரு மணிக்கு நடக்கிற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பத்துலேருந்து பதினோரு மணிக்குள்ளே ஐம்பது கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணோம் அறுபது நிமிஷம் ஐம்பது கொஸ்டின் ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு ஒரு மார்க்கு ஐம்பது மார்க்குக்கான தேர்வு நடக்கும் செக்ஷன் பி டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்னால் இப்போ வந்து பத்தி பேரா உங்களுக்கு இது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எஸ்ஐ டைப்பில் உள்ள கொஷின்ஸ் இது வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்லேருந்தும் ரிஃப்ளெக்டிவ் அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் சப்ஜெக்ட்லேருந்து அடிக்குவேட் சாய்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு அதில் கேட்பாங்க மொத்தம் அதில் வந்து எட்டு கொஷின்ஸ் இருக்கும் இந்த டூ ஹவர்ஸில் உள்ள எழுத வேண்டியது எட்டு கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம அஞ்சு கொஷின்ஸ் எழுதுனா போதும் ஒரு கொஸ்டினுக்கு பத்து மார்க்கு ஸோ அஞ்சு கொஷினுக்கு ஐம்பது மார்க்கு ஏற்கனவே நான் ஐம்பது மார்க் சொல்லியிருந்ததுனால இது ஒரு ஐம்பது மார்க் மொத்தம் நூறு மார்க் ஸோ எட்டு கொஷினில் அஞ்சு எழுதணும்னா அஞ்சு இன்ட்டு பத்து ஐம்பது மார்க் ஏற்கனவே ஐம்பது ஒன்வேர்டு இருக்குது இது வந்து செக்ஷன் ஏ பேப்பர் ஒன்றுக்கு இது வந்து ரிட்டன் எக்ஸாம் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் கிராஜுவேட் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் இருக்கிறதுனால மூணு மணி நேரம் எக்ஸாமினேஷன் நான் மறுபடியும் சொல்லிடுறேன் காலையில் நடக்க போகிற எக்ஸாம் மூணு மணி நேரம் அந்த மூணு மணி நேரத்தில் முதல் ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து ஐம்பதுமே ஒன்வேர்டு மல்டிபிள் சாய்ஸ் அவங்க இருக்கலாம் ஆன்சருமே அதிலே இருக்கும் ஐம்பது கொஷின் ஐம்பது மார்க்கு அடுத்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்பு இது வந்து எப்படின்னா எட்டு டென் மார்க் கேட்டிருப்பாங்க அஞ்சு டென் மார்க் எழுதுனா போதும் அஞ்சு டென் மார்க்குக்கும் ஐம்பது மார்க் மொத்தம் ஐம்பது ஐம்பதும் நூறு மார்க்கு இப்போ பேப்பர் டூ பேப்பர் டூவை பார்த்திங்கன்னா செக்ஷன் ஏவில் பார்த்திங்கன்னா மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் அப்ஜெக்டிவ் டைப் ரெஸ்பெக்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆல் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் கம்பல்சரி ஸோ இதில் வந்து ஒன் வேர்டில் நீங்கள் ஏற்கனவே நான் சொன்னது மாதிரி அதுலேயும் ஒன் வேர்டு எல்லாமே கம்பல்சரி இதில் சாய்ஸ்லாம் நீங்கள் விட முடியாது ஐம்பது ஒன் வேர்டுனா ஐம்பது தான் இதில் இருக்கும் அறுபது இருக்காது ஸோ ஐம்பது ஒன் வேர்டு அதில் உள்ள சாய்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் எழுதணும் அதே மாதிரி டென் மார்க்குக்கு தான் அவங்க சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க செக்ஷன் பியில் பேப்பர் டூலேயும் இதே ஃபார்மேட்டு தான் பேப்பர் டூலேயும் செக்ஷன் ஏவில் மல்டிபிள் சாய்ஸ் வித் அப்ஜெக்டிவ் டைப் இன் ரெஸ்பெக்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு நம்ம சேனலில் இது இருக்கணும் ஃபர்தர் வ
ஐம்பது கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதில் ஒவ்வொரு கொஷின்ஸுக்கும் ஒரு மார்க்கு ஐம்பது கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் ஸோ ஒரு மணி நேரம் அப்படிங்கிறது அறுபது நிமிஷத்தில் ஐம்பது கொஷின்ஸு ஐம்பது கொஷின் அட்டன் பண்ணணும் செக்ஷன் பி இது டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் இதோட இது யூனிட் எல்லாம் எதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஏற்கனவே அவங்கவுங்க சப்ஜெக்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ நெட் எக்ஸாமினேஷன் செட் எக்ஸாமினேஷன் இதுக்கான எக்ஸாமுக்கெல்லாம் சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் பேப்பர் ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் ரீசனிங் அண்ட் எபிலிட்டி மேத்தமெட்டிக்ஸு இது இல்லாமல் ஜிகே கிளைமேட் அண்டு சே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அதில் கேட்டிருப்பாங்க இது இல்லாமல் பேப்பர் டூ பார்த்திங்கன்னா அவங்கவுங்க மேஜர் சப்ஜெக்ட் அது மாதிரி இதில் பேப்பர் டூங்கிறது அவங்கவுங்க மேஜர் சப்ஜெக்ட் நீங்கள் என்ன சப்ஜெக்ட் படித்தீங்களோ எந்த சப்ஜெக்ட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கான கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ ஒன் வேர்டு ஒரு ஐம்பது கொஷின்ஸு ஒன்று ஒரு இதுலேயும் ஒரு ஒரு மார்க்கு நாம ஒரு பத்து யூனிட் இப்போ நெட் எக்ஸாமுக்கு கொஷின்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா பத்து யூனிட் இருக்கும் ஒவ்வொரு யூனிட்லேருந்தும் உங்களுக்கு வந்து சராசரியாக பார்த்தாலே ஒரு அஞ்சு அஞ்சு கொஷின் எடுத்தாலே பத்து இன்ட்டு அஞ்சு ஐம்பது மார்க்கு ஒரு கொஷின் ஒரு யூனிட்ல அஞ்சு கொஷின்ஸ் எடுத்தால் போதும் அது மாதிரி இது ஒன் வேர்டு இப்போ டூ ஹவர்ஸ் டிஸ்கிரிப் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் எட்டு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து பத்து மார்க்கு ஆனால் இதில் அஞ்சு எழுதுனா போதும் எட்டு கொஷினுக்கு அஞ்சு எழுதுனா போதும் அது வந்து ஐம்பது மார்க்குக்கு வரும் ஸோ டோட்டலாக ஏற்கனவே வந்து இரநூறு மார்க் மொத்தம் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ காலையில் நடக்கிற பேப்பர் ஒன்றுக்கு ஐம்பது கொஷின்ஸ் ஒன் வேர்டு ஐம்பது கொஷின்ஸ் டிஸ்கிரிப் டைப் அதாவது எஸ்ஏ டைப்பில் ஆஃப்டர்நூன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர் ஒன்றில் ஐம்பது கொஷின் பேப்பர் டூவில் சாரி செக்ஷன் பேப்பர் டூவில் செக்ஷன் ஏவில் ஐம்பது கொஷின் செக்ஷன் டூவில் செக்ஷன் பியில் வந்து டென் கொஷின் டென் மார்க்கு அஞ்சு ஸோ இதில் ஒரு ஐம்பது ஐம்பது நூறு அதில் ஒரு ஐம்பது ஐம்பது நூறு நியாயமாக பார்த்தீங்கன்னா அறுபது அறுபது நூற்றி இருபது நிமிஷத்தில் அஞ்சு டென் மார்க் எழுதணும் ஸோ நிமிஷம்னு ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து அந்த கால்குலேஷன் டைமிங் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் மேக்ஸிமம் சொல்கிறேன் ஸோ ஏற்கனவே செட்டட் நெட் எக்ஸாமினேஷன் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறவங்க இல்லை ஏற்கனவே வந்து அதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷனோட பாயிண்ட்டோட வேவ் முதல்ல தெரியும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பத்து இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்பில் வந்து தான் நெட்டு எக்ஸாம் எக்ஸாமினேஷன் செலக்ட் செட் இதெல்லாம் கேட்டுகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாத்தையும் அப்ஜெக்டிவ் டைப்பாக மாற்றினாங்க மூணு பேப்பர் இருந்துச்சு அப்புறம் அப்புறம் மூணு பேப்பரையும் அப்புறம் சின்னதாக மாற்றி அப்புறம் ரெண்டு பேப்பராக இப்போ மாற்றி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் நிறையா தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது இது இல்லாமல் இந்த எக்ஸாமுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து இது தான் இதாக தான் இது இது தான் இந்த வே மொத்த எக்ஸாம் டைப் எப்படின்னா அசிஸ்டன் ப்ரொஃபஸர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் சரியாக சொல்லணும்னா எட்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து இப்படி தான் கால்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் இது ஏற்கனவே டிஆர்பியோட டென்டேட்டிவ் கீ படி பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதுவும் வீடியோ கீழே நான் லிங்க்கில் போட்டிருக்கேன் போட போடுறேன் நீங்கள் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் என் டிஆர்பி அப்டேட்லையும் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வீக் ஆஃப் இல்லை தேர்ட் வீக் ஆஃப் ஜான்வரிக்குள்ளே வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும்னு ஸோ அதனால் வந்து எக்ஸாம் பேட்டர்னை புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அடுத்தடுத்தது நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் நல்லாயிருக்கும் ரெகுலராக நம்ம சேனலில் அடுத்தடுத்த ப்ரிப்பரேஷன் மற்ற விஷயத்துலையும் நம்ம சேனலில் ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணுறோம் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்குற எல்லாருக்குமே மிக்க 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 நன்றி ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்குற அந்த சப்போர்ட் தான் எங்களை நிறைய விஷயங்களை ஸ்பீடாக செய்ய தோணுது இன்னும் நிறைய ஃபர்தராக நிறைய விஷயங்கள் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது பேருக்கு சூன் நாங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து அப்லோட் பண்ணுறோம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் கீழே ஜாயின் ஒரு பட்டன் இருக்குது அதை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு ஃபண்டு கொடுக்கலாம் நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து அதுக்கு ஸ்பெஷல் பேட்சஸ் அது மெம்பர்ஸ் ஒன்லின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு கேம்பெயினே தனியாக இருக்குது அதுலேயும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதோட எக்ஸ்க்ளூசிவாக நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் அதில் கற்றுக்கலாம் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஸ்பெ